primeira onda de protestos em todo o Brasil. Um dos mais violentos ocorreu no sábado em Belo Horizonte. A polícia militar, inclusive, prevê confrontos contundentes com ativistas às imediações do Mineirão na próxima quarta-feira, quando irão jogar Brasil e Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações. É, eu dou o confronto como certo, afirmou o comandante-geral da PM de Minas Gerais, Márcio Santana. E segundo o comandante, a expectativa é de um confronto mais violento ainda ocorrido aqui em razão da experiência dos conflitos de sábado. E, inclusive no sábado, 60 mil pessoas participaram dos protestos em Belo Horizonte, mas apenas um grupo enfrentou a polícia. E para a próxima quarta-feira, o perímetro estabelecido pela FIFA no entorno do Mineirão, na Pampulha, será mantido. A polícia informou que vai mudar as estratégias de combate, intensificando a atuação nos locais mais atacados no, no último protesto. E como a Praça 7 e ao longo da Avenida Antônio Carlos, que foram esses lugares onde a gente viu os maiores focos de destruição e também de vândalos é, que estavam, infelizmente, infiltrados no meio da, da, da população. A gente, só para também, a gente vai entrar bastante nesse assunto, tem uma, uma, uma matéria aqui, inclusive uma... uma uma notícia sobre o estado de saúde de um dos, de um dos adolescentes que caiu. Eu vou falar sobre esse, sobre esse estado de saúde dele. Inclusive, a gente vai é, já comentar, então, doutor, sobre a manifestação. Porque o estado de saúde, inclusive, de um adolescente que caiu do viaduto José Alencar, é, de uma altura aproximada de 5 metros na região da Pampulha, em Belo Horizonte, durante as manifestações, o que reuniu, claro, mais de 60 mil pessoas, como eu disse, nesse sábado, apresentou melhor. E o estado de saúde está estável. O jovem de 17 anos está internado no hospital de pronto-socorro HPS João 23 e segundo a assessoria do HPS, o, o rapaz deu entrada no hospital com traumatismo craniano. Ah, estava inclusive programado para este domingo uma cirurgia neurológica que foi cancelada devido à melhora no quadro do adolescente. Ele também foi retirado da respiração artificial por aparelhos. Já Luiz Felipe Aniceto, de 22 anos, que também caiu do mesmo viaduto e passou por uma cirurgia, continua em observação no CTI do mesmo hospital. A gente noticiou já para entrar nesse, nesse assunto de vez, doutor, porque é, a gente comentou muito aqui sobre, sobre essas manifestações, é claro, diante é, da informação que eu, Felipe e Luciana temos, estudamos, mas nada se compara a, a uma vida dedicada à sociedade, como é a sua vida. Eu queria que o senhor passasse um pouco do olhar clínico dessas manifestações, é, um esplanado mesmo, fica à vontade. Doutor. Bom, é, eu acho que assim, vamos começar então pelo sábado, né? É, a manifestação, acho que até fazendo, é, uma, tentando fazer um paralelo aqui com vocês, a gente tem que ter um olhar sabendo que lá tinha de tudo um pouco. Né? Eu acho que a primeira questão é a gente ter clareza disso. Não havia uma unidade, é, mas já tinha uma mudança de comportamento em relação à quinta, na manifestação de quinta para sábado. O que, que nós tivemos lá na manifestação? Em primeiro lugar... Nós tivemos, e eu estive com a minha equipe, a nossa equipe está fazendo uma espécie de observatório, principalmente em Belo Horizonte, é obrigação do sociólogo, né? Acompanhar a maior mobilização social desse século até aqui. Então, assim, é, a primeira questão é, era extremamente pacífico o que ocorria na Praça Sete. Um verdadeiro carnaval político, tinha de tudo ali. É um, uma arca de Noé política, uma coisa muito impressionante. É, mães com filhinhos pequenos, pequenos mesmo, né, dando a mão, assim, muito, famílias, é, muita gente fazendo seus cartazes à mão, no chão da, mesmo ali da Praça Sete, das ruas da imediação, um clima muito tranquilo. Eu conversei com vários policiais, tenentes, eles estavam sorrindo. E o que deu para perceber é que desde o início havia inteligência policial, Obviamente que devia ter gente apaisana, mas tinha muita gente fardada, ou seja, estava muito claro. Eu vi um PM, por exemplo, com um maço de flores amarelas. É, ele estava declaradamente dizendo, ó, oh, nós estamos aqui. Eu percebi dois policiais, por exemplo, logo no início da, da, da caminhada, da passeata, é, fortemente armados. E quando aparecia alguém de máscara, e está correto fazer isso, é, eles encostavam... O que também tem que ser feito é a própria organização das manifestações e fazer a mesma coisa. Para que usar máscara? Se você está ali em paz, pode até colocar a máscara, mas levanta, mostra o rosto. Né? Ou coloca a máscara atrás, né? como eu vi várias pessoas fazendo. Máscara nesse momento, camiseta no rosto, é um mau sinal e eu Sim. acho que a partir de agora, as pessoas que estão na manifestação têm que excluir essas pessoas. Né? 
É, não há espaço. A gente, inclusive, doutor, né, quando o senhor fala, a gente vai mostrar algumas imagens, mas fica à vontade. Tá? O que a gente tem que ter claro, assim, do ponto de vista até da teoria, é o seguinte, o limite da democracia é a democracia. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Ou seja, isso significa o quê? Que nós não podemos, em nome da democracia, dar espaço para quem quer destruí-la. Nós não, posso, não podemos dar espaço para fascista, para nazista, para baderneiro, ou seja, o limite é a gente ter a liberdade para poder expressar opinião. Pessoas que querem destruí-la, elas não fazem parte é, desse processo e, portanto, eles têm que ser coibidos. Né? Sem violência, obviamente, sem uma contradição, mas tem que ser coibidos, não fazer isso em outro lugar. É, o fato é que a manifestação, dessa vez em Belo Horizonte, começou de maneira muito mais estruturado do que antes. Talvez as pessoas, os jornais, eu percebi, não entenderam o que estava ocorrendo. Foram colocados três grupos de percussão, é, pequenos blocos de carnaval, é, ligados ou a alguma entidade que estava envolvida, ou, ou gente mesmo que estava ali. Foi organizado isso para dar uma marcação na saída. É, os organizadores estavam à frente. Seriam os ritmistas, senhor? É, era o seguinte, quando começava qualquer palavra de ordem, a ideia era bater mais forte. Assim, é, é, quando tivesse algum tipo de agressividade, sim, alguma sim, coisa sim. dessa natureza. Então eles estavam muito preparados. Saíram em paz, todo mundo com seus cartazes e havia, por exemplo, um cuidado para um grupo que defendia alguma palavra de ordem, que de alguma maneira se chocava com outro, eles estavam organizados com uma certa distância. Né? Então, por exemplo, as questões de sexualidade. Havia assim, um cuidado muito grande... É, e havia um acordo para que os partidos, dessa vez, não aparecessem com suas bandeiras. Podiam até portar uma camiseta, é, por exemplo, juventude de vários partidos de esquerda, né, inclusive que estão no governo, estavam ali, a, que podia sentar o sindical e as organizações, inclusive organizações de jovens da, do partido, mas sem aparecer a marca do partido. Então, assim, isso é uma inteligência desses partidos, saber que eles não é a vez deles, Sim. ali é a vez dos jovens, que a grande maioria não tem partido. E o que ocorreu é que quando eles chegaram perto da barreira policial, que é muito claro e evidente, todo mundo está informado disso, portanto não tem surpresa nenhuma. Agora sim, eu acho que dá para colocar, porque a gente colocou as imagens antes, quando o senhor estava falando do momento da, do inicial é, da passeata. É. Mas aquelas imagens que passaram, é, tem, já, era já é desse momento da, do encontro com a barreira policial. Eu tenho que andar mais rápido com a minha <risos> não, não, passeata Não, de forma alguma, não, de forma mas... alguma. O pessoal vai colocar lá de novo, mas aí esse momento crítico que foi então, ali no início da Avenida Branco Aranha, isso, olha, eu passei veja. por lá e realmente aí você vê... Tem uma a... barreira. Não, não ali, ali não dá para ver, doutor... É... Nem um terço da quantidade de policiais que tinha uhum. atrás dessa primeira barreira. Eles montaram várias barreiras. Essa é apenas a primeira delas, que já era grande. E a grande maioria dos policiais estava aguardando atrás. Caso precisasse de reforço, eles iriam avançando à medida que, o, que os manifestantes fossem chegando mais. Mas não foi necessário, porque essa barreira conseguiu conter. O que, que os organizadores é, falam? Eles ficaram muito assustados porque teve um grupo que não era nem grande, muito grande, é, muito radicalizado que entrou quase marchando pela esquerda. Deu para ver. Um bloco vestido de preto. Com capacetes. Que é aquelas pessoas que acham que tem que acabar tudo, né? é, não só pela violência, mas eles creem que o melhor é não ter Estado, Sim. não ter instituição e assim então, por diante. Então vamos fazer só uma pausinha para até falar, fazer uma pergunta, porque a gente está vendo uma manifestação que nasce de um sentimento popular brasileiro. A partidária, não antipartidário, mas a partidário, o brasileiro... Aliás, essa é uma das palavras de ordem. É, né? Nós somos apartidários, não antipartidários. Exato. Interessante isso. O que é muito bom, porque é, no, a, apesar de muitas vezes a gente até criar um sentimento antipartidarista, mas a gente, é, a gente vê que a manifestação é a partidária, ou seja, uma manifestação de cunho social. É claro que pegaram carona no movimento passe livre, que é, foi contra esses 20 centavos, mas os 20 centavos, como a gente disse aqui todos esses dias, foi a gota d'água. Enfim, essas manifestações nascem em todo o Brasil, pela população na rua, e a gente percebe que, e o senhor me corrija, eu quero que o senhor comente sobre isso, por favor. Há pessoas ou é, pequenos grupos infiltrados no meio da manifestação, querendo talvez descaracterizar a inteligência da manifestação, o propósito da manifestação, é, que seria pacífico e todo mundo vê muito isso. Ninguém vai levar o seu filhinho numa manifestação sem que o intuito seja pacífico, né? Então a gente vê que depois acaba pendendo por uma violência, mas uma violência que não é a, a daquela da, da, do início, 
e até conversando com uma produtora aqui do nosso, nosso canal, ela disse que o destino, quando fosse o Mineirão e viram que tinha barreira policial, o, o, os manifestantes, os líderes da manifestação estavam deslocando para que fosse ao entorno do Mineirão e não houvesse o conflito, então subiu algumas pessoas vestidas de preto com capacetes, desviando a manifestação, como quem diz, não, é para cá, é para cá. E você sabe aí que começa a me preocupar.